আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার অনলাইন ক্লাসে আমি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল কাফি সহকারী শিক্ষক রসায়ন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ বগুড়া সদর বগুড়া মূলত আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায় রসায়ন ও শক্তি এই অধ্যায়ের বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছি তো শুরু তো দেখে নেওয়া যায় কোন কোন বিষয়গুলো আজকে আমরা আলোচনা করব শুরুতে আছে রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার জ্বালানি বিশুদ্ধতার গুরুত্ব রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার তড়িৎ রাসায়নিক কোষ তড়িৎ বিশ্লেষ্য তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ এবং গ্যালভানিক কোষের মধ্যে পার্থক্য রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে একটা চিত্রের সাহায্যে খুব সহজে বিষয়টা অনুধাবন করা যায় এখানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সব রাসায়নিক শক্তি আমরা ব্যবহার করছি তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যেমন কেমিক্যাল এনার্জি বা রাসায়নিক শক্তির মধ্যে এখানে আছে আমাদের ব্যাটারি এরপরে আছে গ্যাসোলিন আমরা গ্যাসোলিন বলতে মূলত আমাদের যে কয় আমাদের পেট্রোল কেরোসিন ডিজেল অক্টেন এই সব যে জ্বালানিগুলো বুঝি সেগুলোকে আমরা গ্যাসোলিন জানি এরপরে আছে খাবারের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তিগুলো পাই আমরা সেগুলো আমরা মূলত দেহের ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে শক্তিটা উৎপন্ন হয় সে শক্তি বলে কিন্তু আমরা চলাফেরা করা কাজ করা দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি পাশাপাশি ন্যাচারাল গ্যাস যেমন আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসকে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি রান্না বান্নায় ব্যবহার করছি এরপর আছে এক্সপ্লোসিভ অথবা আমরা যেটাকে বিস্ফোরক পদার্থ বলতে পারি আমরা সবাই জানি যে ডিনামাইটের মতো একটি বিস্ফোরক পদার্থ অনায়াসেই একটি বিল্ডিংকে মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে পারে তাহলে একই সাথে আমাদের প্রয়োজন সাপেক্ষে আমাদের যদি কোনো স্থাপনা কোনো বিরাট অট্টালিকা ভাঙার প্রয়োজন হয় আমরা কিন্তু খুব সহজেই এই ডিনামাইটের মধ্যে সঞ্চিত এই রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটাকে ভেঙে ফেলতে পারি পাশাপাশি চিত্রে আরও বেশ কিছু শক্তি রূপান্তর দেখা যাচ্ছে মূলত সূর্য থেকে আসা শক্তিটা গাছ সালের সংশ্লেষণ সময় ব্যবহার করছে এবং সালের সংশ্লেষণ সময় তার নিজের জন্য খাদ্য তৈরি করে পুনরায় সে সেলুলোস তৈরি করছে যেটাকে পুড়িয়ে আমরা আবার তাপ শক্তি পাচ্ছি পাশাপাশি ব্যাটারি থেকে আমরা আলো জ্বালাতে পারছি ব্যাটারির সাহায্যে আমরা রিমোট কন্ট্রোল এবং অন্যান্য খেলনা সামগ্রী থেকে শুরু করে সব কিছুই আমরা ব্যবহার করতে পারি জ্বালানি বিশুদ্ধতার গুরুত্ব আমরা প্রকৃতিতে যে সব জ্বালানি পেয়ে থাকি সেগুলো মূলত অবিশুদ্ধ এর সাথে নাইট্রোজেন বাজারে ছাড়ার আগে বাজারে ছাড়ার পরিমাণে এদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ করা দরকার বিশুদ্ধ জ্বালানি পোড়ালে অবিশুদ্ধ জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সাথে চলে আসে হয় जीवने पड़े थे बे कैकटा पॉइंट जो देखी ग्रीन हाउस गैस जेमन कार्बन डाइक्साइड सालफार डाइक्साइड मिथेन सी एफ सी ওজন ইত্যাদি গ্যাস সমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এছাড়াও গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণতা এই গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় পাশাপাশি অ্যাসিড বৃষ্টি ফটোকেমিক্যাল ধোঁয়ার সৃষ্টি পারমাণবিক বোমার হুমকি ও মানবিক বিপর্যয়ও এই রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে পরিলক্ষিত হয় তো চলুন দেখে নেওয়া যায় একটা গ্রিন হাউস প্রভাব কি এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলোই বা 
ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडले कार्बन डाइऑक्साइड सह और किछ गैस पृथ्वी पर तापमात्रा क्रमशः वृद्धि कर रही है जार फले पृथ्वी हो उठे तत्व ये प्रभाव के ग्रीन हाउस प्रभाव है मूलतो शीत प्रधान देश जहां वो नॉर्वे स्वीडन ग्रीस ईशान से देश बुला दे प्रचंड परिमाण बर्फ पड़ार कारण है उद्भिद देर के बाचार जोनों व उद्भिद देर बेरो घर जोनों तारा एक टा शौचों का सब घर बेवहार कर रखा है एक आचे एक आचे ये काचे घर गुलो ते सूरजे रालो सारा सूरी ऐसे पड़े उद्भित ये सूरजे रालो ग्रहण करे सारा सांस्कृतिक प्रक्रिया नीचे दे वृद्धि टा शाबाबी करते पड़े ये सूरजे का एक बार जो दी काचे घरे मध्य ऐसे प्रदेश करे शे यार बाहरे जेते पड़े इके ये मुल्लों तो ये सोगुज घर के मुल्लों तो ग्रीन हाउस बना हुए थके तो बाउंडर अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक बार प्रवेश करे, ये कार्बन डाइऑक्साइड शुद्धजे आलोर में तो ये मोहसून में आर फिरे जाए, ये पृथ्वी पर वायुमंडल में थे कि उन नन्हों गैसें साथे जुट तो हुए, पृथ्वी पर तापमात्रा क्रमशः वृद्धि करता था कि बोले ग्रीनहाउस घरे साथे ये ग्रीनहाउस खोती कर प्रभाव भी शेबे एक नंबर जेटा था कि शेटा होते हैं ग्लोबल वार्मिंग बा बौशी कुशनायों ओजोन स्तरे खोई एसिड बिस्ती पॉटोकेमिकल धुआँ सृष्टि बारूफ गलों तथा पानी रुच्चों तक बिती एसिड बिस्ती की एक खोती कर प्रभाव गुलो ये बाकी की शिल्पकार खाना ओजान बाहुन होते निर्गतो तुषार, शीशीर, वो बिस्तीर पानी के साथ मिशे विभिन्न एसिड तोड़ी करे बोले एक एसिड बिस्ती बोले। कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी परस्पर बिक्रिया करे कार्बन ही एसिड तोड़ी करे। ये छाड़ा साल्फर ट्राइऑक्साइड एवं पानी बिक्रिया करे साल्फ्यूरिक एसिड तोड़ी करे। एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी शाथे एवं बाताशेर ऑक्सीजन शाथे विक्रिया करे नाइट्रिक एसिड नामे ये सब एसिड बिस्ती तो ये कुल थाके खोती कर प्रभाव मानुष शार्जंत्रो और फुशफुशे म्यूकस पौधर खोती है बोले ना को गलार प्रदाह विधि पाए गाचेर विधि और रोग प्रतिरोध कमोता कोमे जाए। माटीर मैग्नीशियम आयन एर पुरी मान राष्ट्रपा वाइक्लोरोफिल खोए हाई बोले उत्पीड़ शालिक संस्कृषण प्रक्रिया बिगनी तह है। नोदी रोध पुकूर इत्ता दिर पानी के इचेर मान कॉम्बिशी हवाई मार्च मारा जाए। इच्छाड़ा विभिन्न इस्तापत्तो ऑट्रेरिका स्थिति शोधो बा भाष्कोड चेर गाये अमर जो देख तू ओजोनी स्तरे दिखे ताकाई ताहोले देखते पार बो आमादेर ये बावंडोले ऊपरे जे ओजोनी स्तरे लेयर टा आचे शेखने बोलो तो ओजोन गैस टाई उपस्थित था कर कथा ये ओजोन गैस बा ओजोनी स्तर आमादेर बावंडोल के विभिन्न अल्टा भायलेट रोशी जमोन अल्टा भायलेट ए अल्टा भायलेट बी एवं अल्ट्रा वायोलेट सी ये समस्त खोती का रोशि के शोषण करे आमादेर बावंडों रेड जे जीव जगत उद्भिद एवं प्राणीकुल इधर के रखा करे था के ओजोन इस तो रेड खोए जो दी है ताहोले जे समस्त खोती का प्रभाव गुलो पड़ते पारे जब उन मानुषे रूपरे बेरे जे प्रभाव गुलो पड़ते पारे एरोशे प्रभा� प्रजनन क्षमता कमे जाए श्वासनाल प्रदाह और फूसफूसर विभिन्न रोग है उद्भिदे ऊपर प्रभाव गाचर वृद्धि और रोग प्रतरोध क्षमता कमे जाए 
সালা সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় বলে শস্যের উৎপাদন কমে যায় পাতার আকার হ্রাস পায় খাদ্য শস্যে তেজস্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে এবং প্রাণীর উপরে যে প্রভাব পড়তে পারে তা হচ্ছে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও সংযুক্তির পরিবর্তন অতি বেগুনের রসির প্রভাবে মাছের চোখ অন্ধ হয়ে যায় ইথানলকে জৈব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার আমরা জানি যে ইথানল একটি এক ধরনের অ্যালকোহল ইথানলকে জৈব জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার বেশ কিছু কারণ আছে যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি কেরোসিন পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদির মতো ইথানলকে পড়ালেও তাপশক্তি পাওয়া যায় এমনকি একে তাপ ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করে কলকারখানা গাড়ি বিমান জাহাজ প্রভৃতি চালানো যায় উত্তর আমেরিকা ব্রাজিল সহ যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবার আলোচনা করার বিষয় হচ্ছে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ শক্তিতে অথবা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয় তাকে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ বলে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ মূলত দুই প্রকার তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ গ্যালভানিক কোষ বা ভোল্টানয়িক কোষ তো তড়িৎ বিশ্লেষ্য কি তড়িৎ বিশ্লেষ্য তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষের সমন্বয়ে আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে দেখতে পারি এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম ক্লোরাইড এদেরকে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য বলা হয় কারণ এরা দ্রবণে গলিত অবস্থায় বা দ্রবিত অবস্থায় সম্পূর্ণ রূপে এরা বিয়োজিত হয় এবং এদেরকে চেনার উপায় হচ্ছে এরা একমুখী বিক্রিয়া চিহ্ন থাকবে পাশাপাশি মৃত তড়িৎ বিশ্লেষ্য এরা দ্রবণে গলিত বা দ্রবিত অবস্থায় খুব সামান্য পরিমাণে বিয়োজিত হয়ে থাকে বলে এদেরকে উভমুখী চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে যেমন অ্যাসিডিক অ্যাসিড পানি কার্বনিক অ্যাসিড আমরা যদি তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ এবং গ্যালভানিক কোষের দুটি চিত্রকে পাশাপাশি রাখি তাহলে মূলত দেখতে এরকম তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ এবং গ্যালভানিক কোষের মধ্যে পার্থক্য তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ যে কোষে তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয় তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ বলে এ কোষে অ্যানোড ধনাত্মক এবং ক্যাথোড ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে কোনো প্রকারের লবণ সেতু ব্যবহার করা হয় না ইলেকট্রোপ্লেটিং ধাতু বিশোধন মূল্যবান মৌল বা যৌগ উৎপাদন সহ বহু কাছে এই কোষ ব্যবহৃত হয় যে কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাকে গ্যালভানিক কোষ বলে এ কোষে অ্যানোড ঋণাত্মক এবং ক্যাথোড ধনাত্মক চার যুক্ত এ কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয়ে থাকে গ্যালভানিক কোষ মূলত ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তড়িৎ বিশ্লেষণ গলিত বা দ্রহিত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহনের সময় যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগৃহীত হয় তাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোড তরিদ্দারে জারণ এবং ক্যাথোড তরিদ্দারে বিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোনো ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন চার্জমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ হতে চায় কোনো দ্রবণে যদি একের অধিক ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন থাকে তবে কোনটি আগে চার্জমুক্ত হবে তা নিজের তিনটি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে এক ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের চার্জমুক্ত হওয়ার প্রবণতা দুই ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের ঘনমাত্রা এবং তিন তরিদ্দারের প্রকৃতি আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সামনের ক্লাসে তো দেখে নেওয়া যায় গলিত তরিৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণ এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অ্যানোডে ক্লোরাইড আয়ন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করবে এবং ক্যাথোডে যেখানে বিজারণ ঘটবে এখানে সোডিয়াম আয়ন দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে আমি আবার বলছি অ্যানোডে ক্লোরাইড আয়ন দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করার মাধ্যমে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করবে এবং ক্যাথোডে সোডিয়াম আয়ন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে অর্থাৎ গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষণে আমরা অ্যানোডে পাব ক্লোরিন গ্যাস এবং ক্যাথোডে পাব সোডিয়াম ধাতু
গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ আমরা এখানে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস পাব এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস পাব অ্যানোডে সচরাচর জারণ বিক্রিয়া ঘটবে এবং ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া ঘটবে সর্বোপরি আমরা যদি দেখি পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ এখানে আমরা দেখব যে পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ থেকে আমরা মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাসটাই পেয়ে থাকি মূলত এই গ্যাসগুলোকে পাওয়ার জন্যই এই পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীরা এই সব যে সব প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবে সেগুলো হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার গ্রিন হাউস গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব ওজন স্তরের ক্ষয়ের প্রভাব জৈব জ্বালানির প্রয়োজনীয়তা তড়িৎ কোষ সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ এবং পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ আশা করছি আজকের আলোচনায় শিক্ষার্থীরা এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবং এই বিষয়গুলোকে বাস্তব ভিত্তিকভাবে অনুধাবন করতে পারবে সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত